ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എം മീസ് ഹോം ഇന്ന് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് മുന്നേ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ സക്സസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൽ പത്ത് ഡോളറായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ മുന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൂഫിലും അഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് അവസാനം കാണിക്കാട്ടോ ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫിന് രണ്ട് സൈഡും ഒരുമിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനും ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൂഫ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലിയറിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ ഫ്ലാഷൊക്കെ അടിച്ച് അതിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആവാത്ത വിധത്തിലൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒറ്റ പിക്കായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കളാജ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ കളാജ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കോർപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പിക്ചർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഫില്ലായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഡോളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ വരും അതിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം പ്രൂഫാണ് അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഐഡിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് ക്രോമിൽ പോയിട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം നടക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലായിട്ട് ചാനൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലിതാ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതും ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുമായി പോയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ബീറ്റ പേജാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ എങ്ങനെ ഈ ആഡ്സൻസ് സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ക്രോമിൽ കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം നടക്കുക അതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡോട്ട് കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വേഷനിൽ വേണം പോകാനായിട്ട് ഈ ത്രീ ഡോട്ട് കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രൊ ചാനലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലായിട്ട് ഒരു ഡോളറിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം ഇത് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും
ഇപ്പോൾ ആ അഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാലൻസ് എന്നുള്ളിടത്ത് പത്ത് ഡോളറിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് പത്ത് ഡോളർ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറൻലി ഓൺ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ കാണിക്കും അതിൽ ആക്ഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ഷൻ ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ താഴെയായിട്ട് വെരിഫൈ യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു റിസീവ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അതിലവർ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൂഫ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ പാസ്പോർട്ട് പാൻ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ആണ് അവരതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് താഴെയായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആധാർ കാർഡ് ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ആധാർ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആധാർ കാർഡിലുള്ള അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആധാർ കാർഡ് ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ബ്ലൂ കളറിൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയൽസിലേക്ക് പോവാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൂഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാക്കി കൊളാജിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ക് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഗോട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ ഒരു ബാറ് കാണിച്ച അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മെയിൽ കിട്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് മെയിൽ വരിക നമ്മൾ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൂഫിലെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സക്സസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ പത്ത് ഡോളർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ വേണം ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധം നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ തന്നെ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയാൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ആഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ മാനേജ് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ അഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൂഫിലെ അഡ്രസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഐ ഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കണം